The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Scared 
of height I used to spend time with all my friends But who's gonna like me if I'm not there? Cause I got my head in the clouds But I'm getting really scared of height Be free of this heart, yeah Wanna feel your arms around me I need you more, need you here More than I would like to admit Let's forget about tomorrow, yeah Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again Hold you tight Call you mine, think about you every time I remember that it's over, yeah You never break, you never lie You never ever scared of the dark So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind I think about you a lot It's almost like I can't stop Can't stop, yeah, yeah Never lose an argument So I've been trying hard to pretend That I'm okay, it's just a phase And everything is going just great I think about you a lot It's almost like I can't stop Can't stop, yeah, yeah I always knew that this would happen, yeah You would find a new distraction I need you more more than I would like to admit Can we let go of tomorrow? Yeah You never break, you never lie You never ever scared of the dark So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind I think about you a lot It's almost like I can't stop Can't stop Yeah, yeah you never lose an argument So I've been trying hard to pretend That I'm okay, it's just a phase And everything is going just great I think about you a lot It's almost like I can't stop Can't stop, yeah, yeah Simula nung nagkaisip ako kasi, nung bata pa ako, yung mga bundok na yan, parang pinupuntahan lang namin para manguha ng panggatong, yung mga tuyong kahoy. Yung namulatan ko po, simula po nung maliit ako na natira po kami dito sa, sa Wawa, uh, maganda po yung itsura ng ilog, so nature na nature po talaga. Noong kasing mga panahon na yun, mayamang kami sa mga pagkain, kaming mga dumagat ng mga tribo dito sa Montalban. Kaya noon, halos lang nararamdaman ko ng mga panahon na yun, medyo parang maginawa ang pamumuhay. Once na ito yung mga na-proclaim, dapat magkanda ka agad ng, ano, ng demarcation para malaman natin yung hangganan ng uh, protected area. So, kailan lang ito naganap at nakapag-muhon na, nakapag-boundary delineation na sa pamitinan. Situated in the eastern part of Rodriguez Rizal, formerly called Montalban, the protected landscape is accessible by any kind of land transportation, covering an area of 609.15 hectares. Nandiyan yung famous na Pamitinan Cave, na mar marami tayong makikita mga vats dyan sa loob. No? 
Andito tayo ngayon sa Cueva Pamitinan o Pamitinan Cave. Dito nagpupulong-pulong si Nagat Andres Bonifacio at Bang Katipuneros. Dito rin ginanap ang unang sigaw ng kalayaan at dito rin nakaukit yung salitang Viva La Independencia Pilipinas dito sa loob ng Pamitinan Cave. And then nung dumating po yung DNR, so nakadagdag din po ito sa pagprotekta ng mga ano sa kalikasan kasi po dati po yung kweba hindi po siya napapangalagaan. Ngayon po napapangalagaan na po siya dahil po meron na pong pumprotekta na DNR. Isa kami sa mga pinalad na mapili bilang maging tour guide. Kaya malaking bagay sa amin na yung lugar na kinalakihan namin, eh, isa na kami doon sa nagiging nagpo-promote ng lugar na kinalakihan namin. Ang Pamitinan Protected Landscape po ay may itinalagang biodiversity assessment monitoring system The size of the monitoring system area is 2 hectares. Dito po nagpapakawala ng mga hayop ang ating Protected Area Management Office kapag mayroon pong mga itiniturn over na hayop o wildlife. Meron ding mga IPs diyan sa loob. So kailangan din nating bigyan sila ng kanilang yung kanilang natural habitat, yung kanilang kinatawag nilang ancestral domain ay Ibigay din natin sa kanila kasi kung hindi, hindi natin puproteksyonan yan, mawawala na yung kanilang sinasabing galawan o kanilang uh, domain na sinasabi ng mga ating kapatid na mga katudubo na mga dumagat. Bilang isang dumagat kasi, hindi kami sanay humalo sa maraming tao. Kumbaga, nabigyan nila kami ng pagkakataon na maseminar ng tourism. Sila po yung parang nagbigay sa amin ng daan para kami ay matutong makihalubilo sa tao. Ang DNR Pendro Rizal at ang, ang, ang Protected Area Management Office ng Pamitin ng Protected Landscape ay regular na nagkakandak po kami ng tinatawag po natin na SEPA or the commun Communication, Education and Public Awareness. Nagpupulong po kami sa mga tao, sa community para ipaalam po natin kung ano-ano yung mga programa, ano-ano yung mga rules and regulation ng isang protected area, ng isang DNR. Bilang isang po ng tribo, natutuwa kasi ako na nakikita natin, nagtitri planting ang municipal, yung mga dumadating dito nating mga bisita, nagtitri planting sila. Parang natutuwa ako dahil na kung unti-unti nilang ibinabalik yung nawalang pagubatan. Sa mga project po ng DNR, ang ginagawa po namin, sumasali po kami sa pagtatanim po ng mga puno, tree planting po, and then yung mga paglilinis po ng ilog sa riverside po. Pagkakandak ng IAC upang maipaalam sa community kung ano yung mga mahigpit na ipinagbabawal ng ating ahensya. Ang pinakamalaking naging kapakinabangan natin, yung mga ano eh, yung mga DNR kasi sila ang nag-produce nung mga pananim namin, katulad ng rambutan. Sa ngayon po, umaani na po ng daang kilo ang hinaharvest nila doon sa mga naibigay ng DNR. Maging sa Philippine Coconut Authority, meron din po kami naging project yan na mahigit na isang daang ektarya ang natataniman ng mga nyog. Isa sa mga malaking bahagi ng ahensya ng gobyerno na nakakatulong dito sa amin lugar is ito na nga po yung DENR na siyang nangangalaga ng likas na kalikasan dito sa aming lugar na siyang nangunguna upang itaguyod pa yung pagpapanatili ng mga likas na yaman dito sa aming lugar. Ang proyekto ng DENR dito sa lugar namin ay lalo pang mapa-improve ang lugar namin at mapaganda. Kaya kami po ay nakikisa sa kanila sa pananatili ng kagandahan nito, maging lalong-lalo na po sa kalinisan ng lugar. Uh, bilang bankero po, napakalaking pakinabang po dyan po sa dam, sa sakop ng DNR dahil ito po ay naging turismo. Diyan po nakakinabang yung mga bankero pagka Sabad at Linggo. Pero pagka Lunes hanggang Biyernes, ang mga taga rito lang ang nagiging pasahero at magiging yung kargahan ng mga kalakal ng mga naninirahan po sa Inigan at Kasili. Unang-unang, ang pangalagaan natin ng ating kagubatan, kung maaari nga lang sana, kung po pwede, wag na tayo magputol ng mga puno. Kung maaari lang, magdagdag tayo ng mga puno. Bukas na po ang Pamitinan Protected Landscape uh, sa publiko, kaya pwede na po kayong mamasyal at dumayo po dito. Uh, Ino-offer po namin dito yung mountain hiking, biking, boat riding, at saka swimming. It's more fun in Pamitinan. Thank you.
Pamitin Unprotected Landscape is also known for its ancient rock formations, the Kinabuan, Angat, and Madlum. You can also have a wonderful view over the majestic gorge, a water gap from the Wawa Dam in the Sierra Madre Mountains east of Manila. Stop. 